এখন আমরা দেখব আর্থিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহ বা বিভিন্ন যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা আর্থিক বিশ্লেষণ করতে পারি তো তার মধ্যে প্রথমে আসে তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী তো তুলনামূলক আর্থিক বিবরণীটা হচ্ছে আমরা যখন আর্থিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা পূর্ব পূর্ববর্তী বছরের আর্থিক বিবরণীগুলোর সাথে একটির সাথে আরেকটি তুলনা করব অর্থাৎ আমার যদি এরকম থাকে দুই সাল এবং দুই সাল এখন এই দুই হাজার দশ সালের আর্থিক বিবরণীর সাথে দুই হাজার এগারো সালের আর্থিক বিবরণী আমরা তুলনা করব আমরা এখানে দেখব যে আমার কোন কোন উপাত্যগুলোর পরিবর্তিত হয়েছে যেমন আমরা যদি দেখি যে দুই হাজার দশ সালের চেয়ে দুই হাজার এগারো সালে আমাদের বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বিক্রয় বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের পরিচালন খরচ বা অপরিচালন খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে তো এগুলো তুলনা করাকে বা যখন তুলনার মাধ্যমে আমরা বিশ্লেষণ করব সেটিকে বলা হচ্ছে তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী এরপরে আসে সূচক সং সূচক সংখ্যার কালীন সারি বিশ্লেষণ এই ব্যাপারটা হচ্ছে তুলনামূলক আর্থিক বিবরণীতে যেমন আমরা একটি বছরের সাথে আরেকটি বছর তুলনা করছি এখন সূচক সংখ্যার কালীন সারি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের যদি আর্থিক বিবরণীর তুলনাটা তিন বা তিন বছরের বেশি কোনো বছরের সাথে আমরা তুলনা করতে যাই তখন একটি সমস্যা দেখা দেয় যেমন এরকম হতে পারে যে দু এবং দু এরকম যদি চার বছর থাকে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় দু সাল বা দু সালে যদি কোনো কোনো উপাত্ত যদি আমরা দেখি যে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখা যায় দু সালে কমে যেতে পারে আবার দু সালে বেড়ে যেতে পারে তো দেখা যায় এই কারণে আমার তিন বছর বা তার অধিক কোনো বছরের সাথে যদি আমি বিশ্লেষণ করতে যাই বা পাঠ তুলনা করতে যাই তো সেক্ষেত্রে একটি সমস্যার সম্মুখীন দেখা দেয় এ কারণে যে কোনো একটি বছরের উপাত্তকে আমার ভিত্তি হিসেবে ধরে সেই ভিত্তি অনুযায়ী অপর যে বছরগুলো রয়েছে সেগুলো সেগুলোর তুলনা করাটা হচ্ছে মানে সেগুলো তুলনা করার ব্যাপারটা হচ্ছে সূচক সংখ্যার কালীন বিশ্লেষণে করা হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি যদি দু সালকে বেইস ধরে নিই বা দু সালের কোনো উপাত্তকে আমি বেইস ধরি বা ভিত্তি ধরি এই ভিত্তি অনুসারে আমি পরের সকল বছরের উপাত্তগুলো আমরা বিশ্লেষণ করব বা তুলনা করব এরপরে আছে সম আকার আর্থিক বিবরণী তো এ ধরনের বিশ্লেষণ কোনো আর্থিক বিবরণীর বিশেষ কোনো উপাত্তকে একশো দ্বারা ভাগ করে অন্যান্য উপাত্ত তার শতকরা কত ভাগ একশো দ্বারা ভাগ করে অন্যান্য উপাত্তগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে তার শতকরা কত ভাগ তা বের করা হয় এবং ওই শতকরা হারের সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সমজাতীয় হার বা যে কোনো আদর্শ হারের সঙ্গে তুলনা করে ব্যবসায়ের দক্ষতা বিচার করা হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি বিশেষ কোনো উপাত্তকে একশো দ্বারা ভাগ করে অন্যান্য উপাত্ত তার শতকরা কত ভাগ সেটি আমি নির্ণয় করব এবং অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে তার তুলনা করে বা তার সেটি বিশ্লেষণ করে আমাকে জানতে হবে আমার দক্ষতা বা ওই ব্যবসায় দক্ষতা আমাকে বিচার করতে হবে এরপরে আসে অনুপাত বিশ্লেষণ অনুপাত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আর্থিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি সমূহের মধ্যে অনুপাত বিশ্লেষণ হচ্ছে আর্থিক বিশ্লে অনুপাত বিশ্লেষণ হচ্ছে আর্থিক বিশ্লেষণের পদ্ধ পদ্ধতি সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ বিশ্লেষণ অনুপাত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোনো একটি আর্থিক বিবরণী যে কোনো দুটি উপাত্তর মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ আমাদেরকে দেখতে হয় আমরা যদি উদাহরণ হিসেবে বলি অনুপাত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আমার আয়ের সাথে আমার ব্যয়ের অনুপাতটা কত হচ্ছে যে আমার ব্যয় ব্যয়ের সাথে আমার ব্যয়ের চেয়ে আমার আয় বেশি হচ্ছে বা হচ্ছে আমার আয়ের চেয়ে আমার ব্যয় বেশি হচ্ছে কিনা বা দুটোর মধ্যে কত অনুপাত রয়েছে বা যেটিকে রেশিও অ্যানালাইসিস বলা হচ্ছে তো দুটোর মধ্যে আমাকে রেশিও দেখতে হবে এবং আমার অনুপাত দেখতে হবে যেমন আমাকে দেখতে হবে যে আমার সম্পদ এবং আমার পাওনাদারের মধ্যে অনুপাত কীরকম বা হচ্ছে যেটি আমি একটু আগে বললাম আমার আয় ব্যয়ের মধ্যে অনুপাতটা দেখতে হবে তো এই অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আর্থিক বিশ্লেষণ করা হয় এক্ষেত্রে এবং সবশেষে আসে বিশেষায়িত বিশ্লেষণ বিশেষায়িত বিশ্লেষণ হচ্ছে এই বিশ্লেষণগুলো বাদেও আমার বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণ রয়েছে তার মধ্যে হচ্ছে নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ এরপরে আসে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন বিশ্লেষণ মোট লাভের পরিবর্তন বিশ্লেষণ তারপর সমুচ্ছেদ বিশ্লেষণ ইত্যাদি তো এগুলোর মাধ্যমে মানে আসল কথা হচ্ছে এগুলোর বাদেও আমার অন্য ধরনের যে বিশ্লেষ যে বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলো রয়েছে সেগুলোকে একসাথে বলা হচ্ছে বিশেষায়িত বিশ্লেষণ তো তার মধ্যে একটি হচ্ছে নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ
নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ এবং এরপরে আরেকটি হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ আমরা মূলত এই অধ্যায় এই নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ এবং সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত পরের ভিডিওগুলোতে দেখতে পারবো